Hello dear friends and scholars, welcome to all of you once again to your own channel Anand, the Law Concept ATLC. Friends, as you all know, CPC is going to be going to be going to CPC and we are going to be place of swing ka bhaag ya part and we have discussed बहुत सारे chapters ko ya fir bahut sare keh lene ki topics ko discuss kar liya hai. Usi ke further, aaj hum section 21 and section 21 A, ye dono samjhenge. Dekhi, aaj jo topic hai, section 21 ke antargat, wo hai objections to jurisdiction, jurisdiction ki baat. To jaisa ki maine aapko pahle bhi bata rakha hai, koi bhi court hai na, uski competency ya fir uska jurisdiction naapte hai, teen chizho pe. पहला होता है उसका एरियल जुरिस्डिक्शन सीमा छेत्र कि वो जो मामला जो विवाद उसके यहां पे आ रहा है क्या वो उसके सीमा के अंतरगत है फर्ज कीजिए कोलकाता का मामला है कोई जमीनी विवाद है और वो अगर जमीन कोलकाता में स्थापित है इस कोलकाता के अंतर्गत ही है सिचुएटेड है तभी वो मामला कोलकाता की कोर्ट में चलेगा अनलेस वो वेस्ट बंगाल के किसी और शहर में चलना चाहिए यूपी की बात कर लें तो अगर यूपी की राजधानी लखनऊ में वो मामला लाया जाता है तो ये माना जाएगा कि वो उसके सीमा के अंतर्गत मामला है अन्यथा जिस भी शहर सीतापुर बाराबंकी ये दोनों इसके सबॉर्डिनेट्स हैं मतलब एक तरीके से इसके नेबरहुड सिटीज हैं तो अगर वहां पे ये दोनों जाते हैं तो इसका मतलब माना जाएगा कि मामला उनकी सीमा के अंतर्गत था दूसरा होता है आपका धन संबंधी मामला देखिए हर एक कोर्ट कि एक धन संबंधी सीमा होती है कि ये कोर्ट इस धन संबंधी सीमा के अंतर्गत मामला सुनेगी मानते हैं कोई एक कोर्ट है जो 5000 तक के मामलों को सुन सकती है निचली अदालत उसके ऊपर जो अदालत है वो 1 लाख तक का सुनेगी और उसके ऊपर जो है वो अब अप टू 1 करोड़ पर मानते हैं ये चीज रियलिटी में भी फिगर्स अलग-अलग हों तो जो 5000 वाला कोर्ट है उसके यहां पे मामला 5000 तक का ही आना चाहिए 6000 का मामला हो गया तो वो सुनने के कंप्यूटर नहीं रही सक्षम नहीं रही तो कौन सुनेगा एक लाख वाला सुनेगा कि हां ये मामला मेरे यहां का है है ना लेकिन अब यहां पे दो बातें आप समझिएगा क्या अगर एक लाख वाला कोर्ट जिसकी कॉम्पिटेंसी एक लाख तक के मामलों को सुनने की है वो 5000 तक के कोर्ट वाले का मामला सुन लेता है कोई मटर 4000 वाले का सुन लेता है तो क्या वो उसके जुरिस्डिक्शन के बाहर चला गया बिल्कुल नहीं क्योंकि ये उससे बड़ा कोर्ट था ये इनके मामले सुन सकता है लेकिन इसका अगर उल्टा सोचें कि 5000 वाला मान लेते हैं 50000 का मामला सुन लेते तो बिल्कुल ये गलत तरीका है वे उसको नहीं सुन सकता है क्योंकि इसकी सीमा कम है ठीक है अब अच्छा एक चीज और कंडीशन देखते हैं मान लेते हैं शुरुआती मामला आया 5000 तक का 4000 का मामला था लेकिन प्रोसीडिंग्स चलती रहे चलती रहे तो उस मामले की कीमत पहुंच गई 50000 60000 बिल्कुल नहीं मामला जब आया तो उसकी रकम या धन संबंधी उस पे क्या सिचुएशन थी शुरुआती दौर में देखा जाएगा ना कि मामला जब डिसाइड हो रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि अरे ये तो 5 लाख से पार चला गया इसको तो अपर कोर्ट में जाना चाहिए मामला बिल्कुल नहीं मामला आया तो कितनी कीमत थी 4000 के तो वो सुनने में बिल्कुल सक्षम है ये होती है धन संबंधी सीमा तीसरी होती है सब्जेक्ट मैटर को लेकर के देखिए सब्जेक्ट मैटर जैसे फैमिली कोड तो फैमिली कोड का सब्जेक्ट मैटर क्या है डाइवोर्स हुआ वैलिडेशन ऑफ मैरिज हुआ मेंटेनेंस हुआ एक्सेट्रा व्हाटएवर दो जो भी दांपत्य के बीच का मैटर है वो फैमिली कोड मैटर सुनता है लेकिन क्या फैमिली कोड मैटर सिविल मैटर्स को हालांकि ये भी सिविल मैटर है लेकिन क्या जमीनी विवाद को सुनेगी दो पक्षकारों के बीच का बिल्कुल नहीं उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है फैमिली फैमिली कोड का केवल फैमिली से रिलेटेड मैटर्स को सुनना लेकिन तो यहां पे कोई अगर फैमिली कोर्ट का जज कोई सिविल मैटर सुन लेता है जमीनी विवाद सुन लेता है दो पक्षकारों के बीच का तो वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा अब देखिए बात करते हैं सेक्शन 21 की तो सेक्शन 21 ये कहता है कि ऑब्जेक्शन टू जुरिस्डिक्शन अगर आपने कोई डिग्री किसी केस में आपको मिली आप वादी हैं या प्रतिवादी हैं हालांकि आप प्रतिवादी होंगे जनरल में तो आप उसका रिवीजन कोर्ट या अपीलेट कोर्ट में ये प्ली लें कि जिस कोर्ट ने ये डिग्री दी है सर वो कॉम्पिटेंट ही नहीं थी उसका जुरिस्डिक्शन ही नहीं था इस बात को देने का तब भी उसने इस मामले को सुना और उसमें डिग्री पारित की ठीक है तो जो रिवीजनल कोर्ट होगी या अपीलेट कोर्ट होगी उसके पास ये पावर होगी कि वो आपकी बात को सुने कि ना सुने सुने तो किन पॉइंटों पे सुनेगी नहीं सुनेगी तो क्यों नहीं सुनेगी वही ये सेक्शन बताएगा तो आइए जानते हैं फटाफट तो देखिए इसमें तीन बातें कही जाएंगी जिस तरीके से मैंने अभी आपको तीन बातें बताई ना एरियल धन संबंधी और सब्जेक्ट मैटर वैसे क्या कहता है प्लेस ऑफ स्विंग बात कहां लाया गया है 
पर्टिकुलर रिमिट्स धन संबंधी मामला एग्जीक्यूटिंग कोर्ट देखिए एग्जीक्यूटिंग कोर्ट वो होता है जिसे मान लेते हैं किसी कोर्ट ने कोई मैटर सुना तो अब मान लेते हैं कब्जे को लेकर के कोई मैटर था तो कब्जा भी उसी कोर्ट को दिलाना चाहिए ना अगर अपील में गया तो मान लीजिए हाईकोर्ट तक गया हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं ठीक है जो नीचे मैटर है सही है या फिर उसने कोई मैटर चेंज किया कि डिसीजन को डिग्री को पलट दिया तो क्या अब हाईकोर्ट आएगा उसको एग्जीक्यूट करवाने आपको कब्जा दुलाने बिल्कुल नहीं वो क्या कहेगा जहाँ पर मामला हुआ है उसी कोर्ट को दो एग्जीक्यूट करवाने के लिए लोकल लिमिट्स उसकी अच्छी होंगी अब वो यूपी की पुलिस है लखनऊ की पुलिस लाएगा कि इलाहाबाद की पुलिस लाएगा मान लेते हैं केस लखनऊ का था तो लखनऊ की पुलिस वहां पे अच्छे से वर्क कर पाएगी ना इसीलिए कहा गया कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जहां पे शुरुआत में आएगा केस वही उसकी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कायदे से होनी चाहिए कोई और बशर्ते बड़ा मामला ना हो खैर अभी यहां पे इतनी बात है तो इन तीन मामलों पे आप ऑब्जेक्शन दे सकते हैं ठीक है और उस पर कोर्ट क्या करेगी अपीलेट कोर्ट या जुरिस्टिक्शनल रिविजनल कोर्ट शैल बी अलाउड वो आपके ऑब्जेक्शन को अलाउ करेगा कौन अपीलेट या रिविजनल कोर्ट अनलेस लेकिन सच ऑब्जेक्शन वॉज टेकन इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी एंड इन ऑल केसेज वेर इशूज आर सेटल्ड आउट सेटल्ड एट और बिफोर सच सेटलमेंट एंड अनलेस देयर हैज बीन अ कंजिक्यूट फेलियर ऑफ जस्टिस ये पॉइंट ध्यान रखिएगा अपीलेट कोर्ट या रिविजन कोर्ट में आपने ये पॉइंट उठाया कि माई लॉर्ड ये जो केस या फिर डिक्री मुझे दी गई है और जो केस उस कोर्ट ने सुना निचली अदालत ने उसका जो रिजेक्शन सुनने का था ही नहीं तो वो कहेगा कि क्या आपने ये बात नीचे वाली कोर्ट में उठाई थी जब मामला चल रहा था अगर आपने वहां पे उठाया था मामला तो ही वो आपको सुनेगा रिविजनल कोर्ट तभी उस पर विचार करेगा वही वो कह रहा है कि आपने सच ऑब्जेक्शन इन द फर्स्ट इंस्टेंट एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी आपने वो बात वो मुद्दा आपने उसके जुरिस्टिक्शन का उस कोर्ट में भी उठाया हो जो निचली अदालत है कि सर आपको ये सुनने का मतलब जुरिस्टिक्शन है ही नहीं ये मामला आपके अधिकार सीमा क्षेत्र का नहीं है या फिर कोई आपके धन संबंधी क्षेत्र का नहीं है या फिर आपको एग्जीक्यूट करवाने का कोई हक नहीं है तो आप ये कैसे सुन सकते हैं ये पॉइंट आपने वहाँ पर उठाया हो तभी रिविजनल कोर्ट या एड अपीलियट कोर्ट आपकी बात पर विचार करेगी केवल इतना ही नहीं उसके आगे एक बात और लिखी गई है कि एंड ऑल केसेस वर एंड ऑल केसेस वेर इश्यूज आर सेटल्ड अगर उस कोर्ट ने जो निचली अदालत थी उसने आपके इस पॉइंट को नेग्लेक्ट कर दिया कोई उस पर सुनवाई नहीं की ठीक है और डिसीजन भी दे दिया या फिर उसने आपकी बात को खारिज ही कर दिया कि नहीं कोई इशू नहीं हम इसको सुन सकते हैं एक तरीके से आई हैव जो रिजेक्शन आई एम ऑल इन ऑल ये चीज़ उसने कह दी ठीक है कि मैं सुन सकता हूँ इसको और उसने सुना और डिक्री दिया ठीक है और डिक्री में फेलियर ऑफ कंजिक्यूट फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ हो मतलब सही से निर्णय नहीं मिला हो तब ही ये सुनेगी मतलब अगर आपने शुरुआती दौर में पॉइंट उठाया कि जुरिस्टिक्शन आपका नहीं है फला कोर्ट सुनने का और अपीलेट कोर्ट में आपने यही चीज़ फिर से उठाई या रिविजनल कोर्ट में तो वो आपकी बात को देखेगा और उस कंजिक्यूट फेलियर को चेक भी करेगा कि क्या जो उसने डिक्री दी है अगर उस कोर्ट ने ना सुना होता इन केस अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं थी उस बात को सुनने के लिए इन तीन पॉइंट्स के आधार पे किसी और कोर्ट ने सुना हो तो क्या उसने जो फैसला दिया है उस पर कोई प्रभाव पड़ता अगर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो इन तीनों पॉइंटों में डिफॉल्ट होने पर भी वो कहेगा नहीं डिक्री बिल्कुल सही है अगर उसको लगता है कि वह प्रतिवादी के पक्ष में कोई फैसला आ सकता था है ना तभी वो उसको कहेगी कि नहीं ये मामला इस कोर्ट में चलना चाहिए था इसी को इस दूसरी कोर्ट में चलना चाहिए था उस कोर्ट में चलाओ इन्होंने गलत सुन लिया मामले को लेकिन अगर कंजिक्यूट फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुआ है तो फिर वो नहीं भेजेगा बट केवल इस बात से मतलब नहीं कि आपने उसका जो रिजिक्शन नहीं था पॉइंट उठाया हो बस वहां पर फेलियर ऑफ जस्टिस होना चाहिए क्यों इस पॉइंट को रखा गया सोचिएगा जरा सोचिए नहीं समझ में आता तो मैं बताता हूँ इस पॉइंट को इसलिए क्या कोर्ट का टाइम फालतू हम वेस्ट करें ठीक है अगर गलती हो गया चलो ठीक है लेकिन फैसला सही है ना हमें तो मेन चीज फैसले से है ना जो डिसीजन आ रहा है उससे हमको लेना देना है कि क्या वो सही है कि नहीं है और अगर नहीं है तो ही हम दूसरे वाले कोर्ट को इसको डायरेक्शन देंगे कि जो प्रॉपर कोर्ट हो कंपिटेंट कोर्ट हो उसको इसको सुनने के लिए एक बात और ध्यान दीजिएगा मैंने आपको जो के लिए तीन बताया था एरियल धन संबंधी सब्जेक्ट मैटर लेकिन क्या आपको यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर का प्ले मिला तीन पॉइंट्स में प्लेस पिकुलरी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट मिला सब्जेक्ट मैटर नहीं मेंशन है ट्वेंटी वन में वो माना जाता है कि ये इंक्लूडेड है अंडरस्टूड है कम से कम कोर्ट से इतनी तो एक्सपेक्टेशन कर ही सकते हैं कि वो सब्जेक्ट मैटर तो निर्धारित करेगी और अगर उसने सब्जेक्ट मैटर ही नहीं किया है तो डिफॉल्ट है मेजर डिफॉल्ट तो बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा उसको दूसरी कोर्ट में भेज
ठीक है इसलिए यहाँ पे आपको सेक्शन सब्जेक्ट मैटर नहीं मिलेगा आप बेरा छान मारो किताब छान मारो कहीं नहीं मिलने वाला है लेकिन सब्जेक्ट मैटर इंक्लूडेड है वेरी प्रीशियस इन्फॉर्मेशन खैर आइए मूव करते हैं सेक्शन ट्वेंटी की तरफ ट्वेंटी ए की तरफ ट्वेंटी ए क्या करता है बेयर ऑन सूट बार ऑन सूट टू सेट असाइड डिक्री ऑन ऑब्जेक्शन प्लेस ऑफ स्विंग ये कह क्या रहा है ये कह ये रहा है कि मान लेते दो कोई केस है ठीक है साइमेंटेनियसली भी चल रहा है या फिर एक डिसाइड हो चुका हो दूसरा चल रहा हो लेकिन जो पार्टी पक्षकार हैं या फिर दो, जो भी दोनों में से पक्षकार हों उनमें से कोई इस केस में भी हो और इस केस में भी हो और वो इस वाले केस का जो पहले डिसाइड हुआ है उसका जो डिक्री है उसमें जब वो केस चल रहा था ना तो उसमें उन्होंने कोई पॉइंट नहीं उठाया कि इसका जो है कि नहीं इस कोर्ट का जिस कोर्ट में चल रहा है लेकिन जो उसकी डिक्री यूटिलाइज हुई किसी दूसरे केस में सेम पक्षकारों के बीच में या फिर सेम पार्टी के बीच में तो वहां पर वो ये पॉइंट उठा रहे हैं कि माई लॉर्ड ये मामला जो डिक्री पेश कर रहे हैं ना इस इसके आ, मतलब इस केस में उस केस का समर्थन लेकर के ये उस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन ही नहीं था इस बात को सुनने का कि उसने कैसे सुन लिया तो इस बात को डिक्री को ना माना जाए नहीं समझ में आया आइए समझते हैं जैसे फर्ज कीजिए कि ये केस ए है और ये केस बी है दो केसेस चल रहे हैं और यहाँ पे एक्स वन वाई और वाई वन और वाई ये पक्षकार हैं ठीक है इनके बीच में कोई मामला चल रहा था डिक्री आई एक्स के हिसाब से सॉरी डिक्री आता है एक्स के फेवर में इस पार्टी के फेवर में प्लेटिव के फेवर में और यहां मान लेते हैं मामला चाहे एक्स वन और वाई टू के बीच चल रहा हो या फिर होल पूरी पार्टी इसके बीच में कोई और मैटर चल रहा हो और इसका जो डिक्री आया डिक्री एक्स के पक्ष में आई इसका जो डिक्री आया वो इसमें यूटिलाइज किया जा रहा हो तो अगर ए मतलब यहाँ पे प्रतिवादी ने डेफिडेंट ने यहाँ पे कोई भी प्ली जुरिस्डिक्शन को लेकर के ऑब्जेक्शन नहीं दाखिल किया था तो इसकी जो डिक्री यहाँ पे जा रही है ना उस केस में इसकी डिक्री पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते हैं ये बात आप ध्यान रखिएगा अच्छा जब यहाँ पे ही क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया जुरिस्डिक्शन को लेकर के कोई ऑब्जेक्शन नहीं तो अपीलेट और रिविजन कोर्ट में मामला आप उठा ही नहीं सकते हो और जब उसी कहा जा रहा है कि आप दूसरे केस में नहीं बशर्ते जो भी डिक्री आप यूटिलाइज कर रहे हो वो डिसाइडेड पहले केस होना चाहिए आइए देखता हूँ पहले इसकी लीगल लैंग्वेज फिर आपको समझाता हूँ नो सूट शैल लाइट चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ डिक्री पास इन फॉर्मर सूट बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन द पार्टीज अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ स्विंग ठीक है तो यही कह रहा है कि आपने कोई मैटर ऐसा नहीं उठाया कि सर ये किस कोर्ट में चलना ही नहीं चाहिए था इस कोर्ट में आया कैसे मैटर इस कोर्ट में इस मैटर को चलना ही नहीं चाहिए यहां पे आपने नहीं उठाया लेकिन जो दूसरा मामला चल रहा था उसमें इसकी डिग्री पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो तो वहां पे नहीं सुना जाएगा अब यहां पर एक बात आ रही है फॉर्मर की तो मतलब पूर्ववर्ती जो पहले आया है ना तो इस बात से कोई मैटर नहीं है कि चाहे ए केस पहले आए कि बी केस पहले आए कंफ्यूजन क्रिएट हुआ ना बताता हूं जैसे मान लीजिए ए और बी दोनों साइमटेनियसली केस है पार्टी सेम यहां भी है मान लेते हैं एक्स एंड वाई यहां भी है एक्स एंड वाई यहां भी है तो अब मान लेते हैं पहले तो ए आया ए ने डिसाइड कर लिया और यहां पर बी में उसकी डिग्री यूटिलाइज की दूसरी कंडीशन ए और बी साथ है लेकिन ए पहले डिसाइड हो गया इसकी डिग्री हमने यहां पर इस्तेमाल की तो उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं अगर यहाँ पे नहीं उठाया मान लेते हैं बी पहले आया ए बाद में आया लेकिन डिसाइड पहले ए हुआ है तो हमको केवल डिसाइड देखना है कि डिसाइड पहले कौन सा केस हो रहा है उसकी डिग्री यहाँ पे यूटिलाइज की तो उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं बशर्ते उन्होंने उस वाले केस में कोई भी प्ले प्लेस ऑफ स्विंग को लेकर के ना लिया गया हो तो आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते उसकी डिग्री पे उसकी यूटिलाइजेशन के और यहाँ पे आप ये बात समझ ही रहे होंगे कि इनमें से कोई पक्षकारों के बीच चाहे मुद्दा हो चाहिए पूरी पार्टी उठा करके वहाँ पे रख दी जा रही है है ना तो ये सिंपल सा टॉपिक था और पर इम्पॉर्टेंट बहुत था है ना तो दिस इज होल अबाउट द सेक्शन ट्वेंटी एंड ट्वेंटी ए सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सब्सक्राइब द चैनल मस्ट शेयर एंड लाइक द वीडियो थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो